Hä? Hä? Ach so! <lacht> Hallo, liebe Deutschlernende und Leseratten! Ich bin Marco und heute möchte ich dir dieses fantastische Buch vorstellen. Es heißt Wie man ein Buch liest. Und ich möchte dir Deutsch beibringen, während du dieses Video schaust, sodass du zwei tolle Dinge verbinden kannst. Bücher und Deutsch lernen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. <lacht> ich klappe. Jetzt mach sofort das Video aus. Ich mache ich, mache ich. <lacht> es gibt so viel, was ich dir über dieses Buch erzählen kann, aber ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen. Ich werde dir erzählen, warum ich denke, dass dieses Buch sehr, sehr hilfreich ist. Dann werde ich euch mit den vier Arten des Lesens vertraut machen. Ich werde dir fünf wichtige Tipps geben, die ich aus diesem Buch gelernt habe. Ich werde kurz über das analytische Lesen sprechen. Schließlich werde ich dir sagen, was ich besonders gut an diesem Buch fand. Bevor wir anfangen, möchte ich, dass du auf die folgende Webseite gehst. AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Sachbuch 1. Dort habe ich einen sehr detaillierten Artikel für dich geschrieben. Ich habe eine sehr detaillierte Rezension von diesem Buch geschrieben. Du kannst ihn lesen, wenn du möchtest, aber wenn es dir zu lang ist, dann reicht auch ein Überfliegen. Wenn du den Artikel überfliegst, bevor du dieses Video schaust und nachdem du dieses Video schaust, wirst du die Inhalte viel besser verstehen. Die Webseite ist wie gesagt AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Sachbuch 1 Wie ein Muskel kann der Geist verkümmern, wenn er nicht benutzt wird. Das ist ein Zitat aus dem Buch und ich denke, es ist ein sehr passendes Zitat. Ich denke, Bücher zu lesen ist eine gute Methode, um den Geist wach zu halten. Dazu ist es auch wichtig, dass wir das Buch gut lesen und nicht nur einfach das Auge über den Text gleiten lassen. Bei mir war das so, dass ich schnell vergessen habe, was ich gelesen habe. Und es fiel mir schwer, ein Buch zusammenzufassen. Und es fiel mir schwer, überhaupt ähm, wirklich den Inhalt eines Buches zu erfassen. Und ich denke, deswegen ist das so ein tolles Buch. Dieses Buch ist ein praktischer Ratgeber, um ein Buch zu lesen, um es zu verstehen, um es zu analysieren und um sich sein eigenes Urteil zu fällen. Dieses Buch hat mir sehr dabei geholfen, die Bücher, die ich lese, besser zu lesen und äh, auch mehr von den Büchern inspiriert zu werden, mehr von den Büchern unterhalten zu werden und auch meine Fähigkeit zu schulen, Wissen in Handlung zu verwandeln. 
auf welcher Stufe liest du? Es gibt vier Arten, ein Buch zu lesen. Die erste Art ist das elementare Lesen. Das lernen wir in der Grundschule oder das lernen wir, wenn wir eine Fremdsprache erlernen, wie du gerade tust. Beim elementaren Lesen geht es darum, die Worte zu verstehen. Es geht darum, zu wissen, was ein Satz überhaupt bedeutet. Die zweite Art, ein Buch zu lesen, ist das Querlesen. Das ist die beste Art und Weise, ein Buch zu lesen, wenn man begrenzte Zeit hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Stunde Zeit habe, dann kann ich durch das Querlesen ganz viel aus diesem Buch gewinnen. Ja, ich kann querlesen, indem ich zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis mir anschaue, indem ich das Buch einmal durchblättere und versuche, die wichtigsten Wörter zu finden. Man merkt schnell, worum es in einem Buch geht, wenn man es überfliegt und sein Auge über die Seiten gleiten lässt. Bestimmte Wörter springen praktisch heraus. Bestimmte Wörter fallen einem auf. Und wenn ich will, kann ich beim Querlesen auch einzelne Passagen lesen. Und so kann ich in begrenzter Zeit ganz viel über ein Buch erfahren. Und wenn ich eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde ein Buch quer lese, dann kann ich dir schon ziemlich viel über dieses Buch erzählen und eventuell könnte ich dich sogar davon überzeugen, dass ich das Buch gelesen habe. Und eventuell denkst du vielleicht sogar, dass ich das Buch ganz gelesen habe. Die dritte Art, ein Buch zu lesen, ist es analytisch zu lesen. So lesen wir ein Buch, wenn wir unbegrenzt Zeit haben. Wenn wir genug Zeit haben, uns wirklich mit einem Buch zu beschäftigen und es gründlich lesen, dann lesen wir analytisch. Und es gibt diese Metapher, von einer Mahlzeit von Francis Bacon. Man kann ein Buch mit einer Mahlzeit vergleichen. Wenn wir ein Buch analytisch lesen, dann verdauen wir es. Und ein gutes Buch braucht seine Zeit. Wir brauchen eine Weile, bis wir ein Buch gut verdaut haben. Francis Bacon hat einmal gesagt, manche Bücher darf man nur kosten, andere muss man verschlingen und nur wenige kauern und verdauen. Wenn wir analytisch lesen, dann kauen und verdauen wir ein Buch. Manche Bücher brauchen eine lange Zeit zum Verdauen. Die vierte und letzte Art, Bücher zu lesen, ist das thematische Lesen. Beim thematischen Lesen lese ich nicht nur ein Buch, ich lese mehrere Bücher. Ich informiere mich über ein Thema. Das Thema steht im Mittelpunkt, nicht ein Buch. Beim thematischen Lesen kann ich mehrere Bücher miteinander vergleichen. Ich kann die Ideen und Meinungen von verschiedenen Autoren miteinander vergleichen. Ich sehe dadurch den Dialog, den diese Autoren 
miteinander führen. Kommen wir zu den fünf wichtigsten Ideen, die ich beim Lesen dieses Buches gelernt habe. Idee Nummer eins. Lies aufmerksam. Ja, das kannst du machen, indem du das Buch, wie gesagt, vorher überfliegst oder das Inhaltsverzeichnis aufmerksam liest. Ein essentieller Teil des Lesen ist es, verblüfft zu sein oder verwirrt und dies zu merken. Ja, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, wenn man etwas nicht versteht. Und um aufmerksam zu lesen, kann ich Hilfsmittel gebrauchen. Ich kann zum Beispiel mir ein Notizbuch holen und die Thesen aus dem Buch in meinen eigenen Worten aufschreiben. Und ich kann auch mit Bleistift Dinge an den Rand schreiben. Viele Leute scheuen sich davor, in ein Buch zu schreiben, aber ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, wenn ich mit dem Bleistift in das Buch schreibe, immer wenn ich etwas nicht verstehe oder wenn ich etwas sehr interessant finde oder wenn ich verwirrt bin, dann ist praktisch der Bleistift ein Zeichen dafür, dass ich aufmerksam bin. Wenn ich den Bleistift eine Weile nicht benutzt habe, dann fällt mir das hoffentlich auf und ich denke mir, oh, vielleicht habe ich gerade nicht aufgepasst. Deswegen ist es gut, sich Dinge an den Rand zu schreiben. Ja, all die Gedanken, die du so hast, schreib sie ruhig in das Buch hinein. Ich selbst benutze auch Textmarker. So achte ich darauf, dass ich keine wichtigen Stellen verpasse. Ich markiere wichtige Textstellen in Orange oder Gelb. So verpasse ich nur sehr wenige wichtige Stellen. Wenn ich das Buch nochmal lese, dann finde ich diese Stellen schnell wieder. Idee Nummer zwei. Urteile fair. Also zum einen ist es wichtig, dass man erst die Argumente versteht, ehe man ein Urteil fällt. Das ist ganz wichtig beim Lesen von Büchern und auch im Alltag. Denn nur wenn wir ein Argument verstanden haben, können wir ein Urteil darüber fällen. Und wenn wir das Argument verstanden haben, dann ist es wichtig, auch ein Urteil zu fällen, meiner Meinung nach. Denn ich denke, erst wenn wir ein Urteil fällen, dann können wir an der Diskussion teilnehmen und wir können aktiv werden. Wenn ich ein Urteil gefällt habe, dann kann ich das auch in Handlung verwandeln. Wenn ich das Urteil gefällt habe, dass eine bestimmte Handlung gut ist oder eine bestimmte Handlung schlecht ist für meine Ziele, erst dann kann ich mein Handeln ändern. Idee Nummer 3. Lies Geschichten schnell. Ich war erst skeptisch, als ich diesen Vorschlag gehört habe, aber er ergibt Sinn. Die Autoren meinen, dass einer der Gründe, warum Shakespeare zum Beispiel vielen Leuten kein Spaß macht, ist, weil manche Lehrer ihre Schüler zwingen, ständig Unterbrechungen zu machen. Nach jeder einzelnen Szene wird diskutiert, nach jedem kniffligen, nach jedem schwierigen Wort wird unterbrochen 
um dieses Wort nachzuschlagen. Und dadurch kommt man völlig aus der Geschichte raus. Aber das Ziel, das wir meistens haben, wenn wir eine Geschichte lesen, ist die Erfahrung zu bekommen, die der Autor uns vermitteln wollte. Denn im Gegensatz zu einem Sachbuch wird in einer Geschichte nicht Wissen vermittelt, sondern eine Erfahrung. Und um diese Erfahrung zu bekommen, ist es wichtig, dass wir in die Geschichte hineintauchen. Es ist wichtig, dass wir sozusagen Freundschaft schließen mit dem Protagonisten oder mit den Charakteren. Es ist sehr, sehr toll, eine Geschichte zu lesen und dabei das Gefühl zu haben, diese Geschichte selber zu erleben. Und deshalb ist der Ratschlag der Autoren, eine Geschichte möglichst schnell und mit möglichst wenigen Unterbrechungen zu lesen. Und so können Goethe, Schiller und Shakespeare Spaß machen. Idee Nummer 4. Trau dich, schwierige Bücher zu lesen. Trau dich, all die großen Romane zu lesen. Und trau dich auch, dir Bücher zu suchen, die dir in deinem Leben helfen. Ich empfehle dazu Goodreads, falls du Bücher recherchieren möchtest. Das ist praktisch ein soziales Netzwerk über Bücher. Nachdem du eine Recherche gemacht hast im Internet, in Bibliotheken oder in Bücherläden, welche Bücher du lesen möchtest, dann hol dir diese Bücher und lass sie nicht verstauben. Lies die Bücher. Bücher sind dazu da, gelesen zu werden. Und äh, du wirst sehr viel aus diesen Büchern gewinnen. Lies sie, wenn es sein muss, sogar mehrmals. Idee Nummer 5. Werde aktiv. Ja, wenn du etwas gelesen hast und äh, du bist von den Argumenten des Autors überzeugt, dann kannst du aktiv werden. Du kannst dein Leben entsprechend ändern. Ein Buch kann dir nur helfen, deine Probleme zu lösen. Du musst selber aktiv werden. Angenommen, folgende Dinge sind passiert. Du willst ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Autor argumentiert dafür, dass man eine bestimmte Handlung ausführen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und die Argumentation des Autors ist logisch und schlüssig dann hast du kaum eine andere Wahl, als eben diesen Ratschlag zu befolgen. Wenn du den Ratschlag nicht befolgst, dann heißt das, dass eine der drei Dinge nicht zutreffen. Entweder willst du das Ziel gar nicht erreichen oder der Autor spricht von einem anderen Ziel oder seine Argumentation hat dich nicht überzeugt. Das waren die fünf Ideen, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Die fünf Dinge, die ich gelernt habe. Ich möchte dir noch kurz vom analytischen Lesen erzählen. Die Regeln oder die Richtlinien des analytischen Lesens sind in drei Phasen eingeteilt. Phase Nummer 1. Worum geht es in dem Buch? Ja, es gibt verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, 
worum es in dem Buch geht. Mehr dazu in meinem Artikel authenticgermanlearning.com Schrägstrich Sachbuch 1. Phase Nummer 2. Was wird im Einzelnen gesagt und wie wird es gesagt? Auch hier gibt es mehrere Fragen, die du dir stellen kannst, um diese Frage zu beantworten. Und Phase Nummer 3 ist schließlich die Frage, ist es wahr? Und wenn es wahr ist, was folgt daraus? Was äh, passiert, wenn es wahr ist? Das waren die drei Phasen des analytischen Lesens. Schließlich möchte ich dir noch erzählen, was ich persönlich über dieses Buch denke. Ich habe sehr viel aus diesem Buch gelernt. Hier ist wirklich ein Reichtum an Erkenntnissen versteckt. Es gibt so viele Dinge, die ich dir mitteilen könnte, aber wir haben alle nur begrenzte Zeit. Und im Artikel sind, wie gesagt, noch viel mehr Informationen. Ich habe durch dieses Buch gelernt, Bücher aktiver und gründlicher zu lesen. Ja, und ich habe auch meine Fähigkeit verbessert, das gelernte Wissen in Handlung zu verwandeln. Dadurch, dass ich mir die Mühe mache, ähm, Buchrezensionen zu schreiben und äh, das Buch zu markieren und Notizen an den Rand zu schreiben. Dadurch behalte ich sehr viel von dem Buch und das hat mir sehr geholfen. Und schlussendlich, was mir noch gefallen hat, ist, dass die Autoren wirklich eine Hingabe haben für die Rationalität und für geistiges Wachstum. Sie haben in diesem Buch meiner Meinung nach, sehr viele Dinge geschrieben, die ich sehr weise fand. Und deswegen äh, gebe ich dieses Buch äh, fünf Sterne. Ich habe echt sehr viel davon gelernt. Mir hat das Buch sehr gefallen und ich kann es nur empfehlen. Ja, dieses Buch finde ich sehr empfehlenswert. Falls ich dein Interesse geweckt habe, und du mehr wissen willst, dann schau doch vorbei bei authenticgermanlearning.com schrägstrich Sachbuch 1, wo ich eine längere Rezension geschrieben habe. Und wenn du dann noch mehr wissen möchtest, dann hol es dir. Es gibt ein paar Links auf der Webseite. Wenn du die klicken könntest, wäre das exzellent. Ich hoffe, dieses Video hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Und wir beide sehen uns morgen. Tschüss.